টেকনিক এজুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্য বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বটি নিয়ে এসেছি অর্থাৎ এই যে গুণের গুণগুলো আছে এক নম্বর অঙ্কের সেই গুণের মধ্যে যে বেশ কিছু অঙ্ক অর্থাৎ নয়টা অঙ্ক রয়েছে সেগুলো আমরা ধারা ভাগে পর্বভিত্তিক আলোচনা করছি প্রথম পর্বে যেমনটি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এখানে ছোট্ট একটা সংজ্ঞা কয়েকটা জানতে হবে এরপর একটা সূত্রের কথা বলেছিলাম সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে সংখ্যাকে গুণ করা হয় তাকে বলা হয় গুণ্য আর যেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয় তাকে বলা হয় গুণক আর গুণ করার পর যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গুণফল তো একটা সূত্র হচ্ছে সূত্রটা লিখে দিয়েছি এর আগে আমরা যে গুণ্য গুণ গুণক সমান হচ্ছে গুণফল এইখান থেকে আরো দুইটা অনুসিদ্ধান্ত নেওয়া যায় অর্থাৎ সূত্র নেওয়া যায় অর্থাৎ এই গুণ্য গুণক থেকে যদি কোনোটা না পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে গুণফলকে যেটা দেওয়া থাকবে অপরটা দিয়ে ভাগ করা অর্থাৎ গুণ্য চাইলে গুণক দ্বারা গুণফলকে ভাগ করলে গুণ্যের মান পাওয়া যায় আবার যদি গুণ গুণ্য চাওয়া হয় গুণ দেওয়া থাকে তাহলে গুণফলকে গুণক বা গুণ্য দ্বারা ভাগ করলে মান পাওয়া যাবে এরকম করে যেটা দেওয়া থাকবে সেই মানটা দিয়ে গুণফলকে ভাগ করলে অপরটা পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে মূল কথা তো এইটা আলোচনা করেছিলাম তো এবার আমাদের সামান্য একটু পরিবর্তন আছে এই অঙ্কগুলোতে এই পর্বে দেখো যে এখানে গুণের মধ্যে গুণের মধ্যে আগের পর্বে ছিল আমাদের তিনটা করে তিন অঙ্কের সংখ্যা এখানে কিন্তু চার অঙ্কের সংখ্যা আর গুণক কিন্তু তিন অঙ্কেরও রয়েছে তো আমরা কথা না বাড়িয়ে কাজে চলে যাব সমাধান একের এই পর্বের প্রথম অঙ্ক অর্থাৎ চার নম্বর অঙ্কটা যদি আমরা সমাধান করতে চাই তাহলে দেখো যে চার নম্বর অঙ্কটায় সংখ্যা রয়েছে তিন দুই ছয় সাত গুণ দুই চার পাঁচ অঙ্কটাকে একটু সাজিয়ে নিব এখানে তিন দুই ছয় সাত এক স্থান অবস্থান বরাবর বা অবস্থানের নিচে নিচে গুণ গুণকের অঙ্কগুলো বসাবো যেমন পাঁচ সাতের নিচে বসাবো চার বসাবো ছয়ের নিচে আর দুই বসবো দুইয়ের নিচে এবার আমরা এটাকে যদি গুণ করি তাহলে দেখো আমাদের যদি পাঁচ চার এবং দুই এই তিনটা সংখ্যার নামটা জানা থাকে তাহলে এই অঙ্কটা গুণ কটা করা খুবই সহজ হবে অথবা ছয় সাত দুই তিন এই নামতাগুলো যদি জানা থাকে তাহলে কিন্তু অঙ্কগুলো খুবই সহজ তো আমরা যদি পাঁচের নামতাটা জানি ক্লিয়ার থাকে মধ্যে তাহলে আমরা দেখো নামতা পড়বো পাঁচের তো সেখান থেকে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুগুণে দশ এবার পড়তে পড়তে যখন আমরা সাত পর্যন্ত চলে যাবো এই তো যখন মুখস্থ হয়ে যায় বা নিজের আয়ত্ত যখন থাকে তখন আমরা খুব সহজে বলতে পারি পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাতের হয়ে গেলো তিন তিন আমরা পরে যোগ করবো তাহলে পাঁচ আর এবার এই এককের স্থানের অঙ্ক দ্বারা এই দশক স্থানের অঙ্ক যে পাঁচ ছয় তিরিশ এবং হাতের যে তিন ছিল সেই তিন যোগ করলে আমরা পাই তেত্রিশ তেত্রিশের তিন বসাবো হাতে আবারও তিন রেখে দেবো এবার এই পাঁচ দ্বারা এই শতক স্থানের অঙ্কের দুইকে গুণ পাঁচ দুগুণে দশ হাতের তিন হচ্ছে তেরো আবারও তিন রয়ে গেল হাতের রয়ে গেলো এক এবার পাঁচ দ্বারা এই তিনকে গুণ করলে সহস্র স্থানের অঙ্ক তিন পাঁচে পনেরো আর হাতের একে হচ্ছে ষোলো যেহেতু আর কোনো অঙ্ক নেই বামে তাহলে ষোলো পুরোটাই বসিয়ে দিতে হবে এবার দেখো একক স্থানের কাজ শেষ একক স্থানের অঙ্কের নিচে শূন্য ফলাফলের একক স্থানের অঙ্কের নিচে শূন্য এবার দশক স্থানের অঙ্ক দ্বারা গুণ করা শুরু করবো তাহলে চার সাথে আঠাশের আট হাতে রয়ে গেল দুই চার ছয়ে চব্বিশ হাতের দুই হচ্ছে ছাব্বিশ ছাব্বিশের ছয় আবার হাতে দুই রয়ে গেল চার দুগুণে আট হাতের দুই হচ্ছে দশ দশের নামাবো শূন্য হাতে এক রয়ে গেছে এবার তিন চার আর তিন গুণ করলে তিন চারে হয় বারো আর হাতের একে হচ্ছে তেরো যেহেতু আর বামে কোনো অঙ্ক নেই বা আর কোনো অঙ্ক নেই এই সহস্রের পরে বা হাজার স্থানের পরে তাই এখানে পুরো অঙ্ক ফলাফলটা লিখতে হবে এবার দেখো একক এবং দশক স্থানের কাজ শেষ বা অঙ্কগুলোর কাজ শেষ তাহলে একক স্থানে তো শূন্য আগেই বসে গেছে তাহলে এই শূন্য নিচে নিচে শূন্য বসেই যাবে এবার দশক স্থানের কাজও শেষ দশক স্থানের নিচেও শূন্য বসে যাবে এবার শতক স্থানের অঙ্ক দ্বারা প্রত্যেকটা অঙ্ককেই গুণ সাত দুগুণে চোদ্দ চার হাতে এক ছয় দুগুণে বারো হাতে রেখে তেরো তিন হাতে রয়ে গেল এক দুই দুগুণে চার হাতে রেখে হলো পাঁচ এবার কিন্তু শুধু পাঁচে রয়ে গেছে হাতে কিন্তু কোনো কিছু নেই এবার তিন দুগুণে ছয় এখন যদি আমরা এটাকে যোগ করে নিই তাহলে দেখো পাঁচ শূন্য শূন্য যোগ করলে আমরা পাই পাঁচ তিন আর আটে হয় এগারো এগারো আর শূন্য হচ্ছে এগারোই এগারোর নাম বসাবো এক হাতে থাকবে এক এক তুমি উপরও নিতে পারো নিচেরটার সাথে যে কোনো সংখ্যার সাথে নেওয়া যায় অথবা এগুলো যোগ করে যোগ ফলে সাথে নেওয়া যায় তাহলে হাতের এক নিলাম চারের সাথে হয়ে গেল পাঁচ পাঁচ ছয়ে এগারো এগারো আর তিন হচ্ছে চোদ্দ চোদ্দ চার বসালাম হাতে কিন্তু আবার এক রয়ে গেছে তো সেই এক যে কোনো ভাবে নেওয়া যায় এই দুটা যোগ করে তারপর যোগ ফলের সাথে অথবা তিনের সাথে অথবা ছয়ের সাথে হাতের এক নিলাম তিনের সাথে চার চার আর ছয়ে দশের শূন্য হাতে রয়ে গেল এক পাঁচ আর হাতের এক ছয় ছয় তিরে নয় নয় আর একে দশের শূন্য হাতের এগুলো এক এক আর ছয় সাত সাত আর একে আট তো এবার দেখো এই যে সকল কাজ আমাদের শেষ যেহেতু গ
লক্ষ তার মানে আট লক্ষ চারশো পনেরো আর এটাই উত্তর হবে আমি উত্তরটা সংক্ষেপে নিচে দিয়ে দিচ্ছি এই যে অতএব অথবা সুতরাং এই চিহ্নটার নাম কিন্তু দুইটা অতএব এবং সুতরাং এই সুতরাং দিয়ে কোন শব্দ লিখলে তারপর উত্তরের প্রয়োজন হয় না তারপরেও তোমার যদি মনে হয় যে না আমার সার কাটতে পারে আমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে যেতে পারে তাহলে তুমি আলাদা করে উত্তরটা আলাদা করে লিখে এই সংখ্যাটা শুধু লিখে দেবে আমি কিন্তু সংক্ষিপ্ত করে ব্র্যাকেট দিয়ে বোঝাচ্ছি যে এটাই হচ্ছে উত্তর এইভাবে কিন্তু উত্তর দিতে বলিনি তোমাকে তাহলে তুমি উত্তর লিখে আলাদা করে এই সংখ্যাটা লিখবে তো দেখো এই ছিল হচ্ছে আমাদের এই পর্বের প্রথম অঙ্কের সমাধান অর্থাৎ এই এক নম্বরের চারের সমাধান এবার আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্কের সমাধান দেবো পাঁচ নম্বর অঙ্কটা দেখো সংখ্যা হচ্ছে আট হচ্ছে গুণ্য আর গুণক হচ্ছে নয় শত ছাপ্পান্ন একইভাবে যদি আমরা সাজিয়ে নিই তাহলে দেখো কি হয় আট হাজার নয়শো ছিয়াত্তর ছয় পাঁচ নয় সংখ্যাগুলো বসিয়ে একটা গুণ চিহ্ন বসিয়ে দেবো এবার দেখো এটাতে কিন্তু তিনটা অঙ্ক রয়েছে একক দশক শতক তিনটা অঙ্ক দিয়েই তোমার গুণটা গুণের কাজটা শেষ করতে হবে তিন ধাপে অঙ্কটা শেষ হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে নামটা যারা থাকতে হবে ছয় পাঁচ এবং নয়ের ঘরের এই তিনটা নামটা ক্লিয়ার থাকলে তাহলে এই অঙ্কটা খুব সহজ হবে তাহলে ছয় ছয়ের ছত্রিশের ছয় হাতে হলো তিন ছয়ের সাথে বিয়াল্লিশ আর তিন হচ্ছে পঁয়তাল্লিশের পাঁচ হাতে আবারও চার তো ছয় নং চুয়ান্ন আর হাতের চার হচ্ছে আট আন্ন আট হাতে হলো পাঁচ এবার ছয় আটে আটচল্লিশ আর পাঁচ হচ্ছে তিপ্পান্ন এই অঙ্কের নিচে তিন পাঁচের আলাদা হয়ে যাবে তো দেখো এবার একক স্থানের কাজ শেষ একক স্থানে শূন্য বসে দেবো এবার দশক স্থান থেকে শুরু করব পাঁচ ছয় তিরিশে শূন্য হাতে তিন পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ আর তিনি হচ্ছে আটত্রিশের আট বসালাম আর হাতে তিন এবার পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ আর হাতে তিরে যোগ করলাম আমরা পায় আটচল্লিশ আটচল্লিশের আট হাতে রইল চার এবার পাঁচ আটে চল্লিশ এবার হাতের চার হয় আমাদের চুয়াল্লিশ দেখো একক দশক দুইটা স্থানের অঙ্কই শেষ কাজ শেষ তাহলে একক স্থানে শূন্য দশক স্থানেও শূন্য এবার শতক স্থানের অঙ্ক দ্বারা কাজ করব গুণ করব শতক স্থান থেকে অঙ্কটা বসাবো তাহলে ছয় নং ছয় নং চুয়ান্ন চার হাতে হলো পাঁচ সাত নং তেষট্টি আর হাতের পাঁচে হচ্ছে আটষট্টি আট বসালাম হাতের ওগুলো ছয় এবার নয় নং একাশি আর হাতের ছয় হচ্ছে সাতাশি সাতাশির সাত বসালাম হাতের ওইগুলো আবার আট আট নং বাহাত্তর বাহাত্তর আর হাতের আটে হচ্ছে আশি তো আমরা আশি এই শূন্যটা বসাবো এই শেষ অঙ্কের নিচে নিচে আর আটটা চলে যাবে বাইরে তো এই হলো আমাদের কাজ শেষ এখন আমরা মাস্কারের অঙ্কগুলোকে যোগ দেখো অবস্থান বরাবর কিন্তু আমি লিখে নিয়েছি তোমার যদি একটু দেখছি দিক হয় যোগ ফল কিন্তু ভুল আসবে সেই যোগের ক্ষেত্রে যে ফলাফলটা আমি সেটা কিন্তু ভুল দেখাবে মানে গুণ ফলটা পুরোটাই ভুল হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে অবস্থান বরাবর বসানোর সংখ্যাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো ছয় শূন্য শূন্য যোগ করলে পাই আমরা ছয় পাঁচ শূন্য শূন্য যোগ করলেও পাই পাঁচ আটে আটে ষোলো ষোলো আর চারে বিশেষ শূন্য হাতে হলো দুই হাতের দুই আটের সাথে যদি নেই হয়ে যাবে দশ দশ আর আটে আঠারো আঠারো আর তিন হচ্ছে একুশের এক হাতে রইল দুই দুই সাথে সাথে নিলে হয়ে যাবে নয় নয় আর চারে তেরো তেরো আর পাঁচে হচ্ছে আঠারো আঠারো আট বসালো হাতে রইল এক এক শূন্যের সাথে নিয়ে গেলে হবে এক এক আর চার হচ্ছে পাঁচ হাতে নিয়ে কিছু আট বসে যাবে তো এবার আমরা এই একইভাবে যদি আমরা লিখে নেই যে সুতরাং নির্ণেয় গুণফল আট পাঁচ আট এক শূন্য পাঁচ ছয় যদি একেবারে পুরোটা আমরা বলতে চাই একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত তার মানে নিযুত পর্যন্ত যেহেতু চলে গেছে তাহলে পঁচাশি লক্ষ একাশি হাজার ছাপ এটাকে তোমরা ইচ্ছা করলে উত্তর দিতে পারো আবার নতুন করে না দিলেও কোনো সমস্যা নেই দেখো যে দুইটা অঙ্ক আমরা সমাধান করেছি যে নিয়মে প্রথম এই এই পর্বের প্রথম দুইটা অঙ্ক ঠিক একই নিয়ম আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা সমাধান করি দেখো ছয় নম্বর অঙ্কটা যদি নিয়ে এখানে তো আসে তিন হাজার আটাশকে গুণ করতে হবে চারশো সতেরো দ্বারা একইভাবে যদি আমরা সাজিয়ে নিই এখানে তিন হাজার আটাশ সাত এক চার তার এই অঙ্কটা করতে চাইলে সাত আর চার একের একের ঘরের নামটা তো সবাই আমরা মোটামুটি একেবারে ছোট বাচ্চা যে সেও পারে তাহলে তোমাকে একের ঘরের নামটা মানে আয়ত্ত করতে বলে আমি আর তোমাকে লজ্জা দিলাম না যে তুমি হয়তো মনে মনে চিন্তা করতে পারো আমি পঞ্চম শ্রেণীতে বলি আমাকে একের ঘরের নামটা আয়ত্ত রাখতে হবে বা মুখস্থ রাখতে হবে এটা সবাই পারে তো সাত এবং চারের নামতা যারা আয়ত্তে আছে এই অঙ্কটা তার জন্য খুব সহজ হবে যেমন সাত আটে ছাপ্পান্ন ছয় হাতে রয়ে গেল এই যে একক স্থান বরাবর যদি আমার একটু দূরে সরে গেছে সাত আটে ছাপ্পান্ন ছয় হাতে পাঁচ সাত দুগুণে চোদ্দ আর পাঁচে হচ্ছে উনিশের নয় হাতে রয়ে গেল এক সাত শূন্য সাতই ওই হাতের এক বসাই দেব মানে হাতের এক যোগ করলে এক হয় তো এবার তিন সাতে একুশ তাহলে একক স্থানের নিচে দশক স্থানের নিচে শতক স্থানের নিচে এবার তিন সাথে একুশ এককের কাজ শেষ একক স্থানে শূন্য এবার দশক স্থানে কাজ শুরু 
एक दरा गुन कोले आठ एके आठ दूई एके दूई शून्य एके शून्य ही तीन एके तीन दशक साने काजो शेष एक दशक साने शून्य दशक साने वो शून्य ये वस्तुतः शान दिए हम कर शुरू चार आठे बहुत त्रिशत दूई हाथे तीन चार दुगुने आठ और हाथे तीने एक और एक बशलम हाथे रेगुलर एक चार शून्य शून्य ही हाथे एक जो दबले जो करे ताले पाया बना एक ताले तीन चारे बार ये वस्तुतः शेष काज है जो ये सब ये सब संख्या को जो करो अवस्थान बराबर मर होते होंगे संख्या को अवश्य छोए शून्य शून्य जो को ले छोए � हाथे एक जो दिए शादी ने तीन तीन दिए पाँच पाँच आरे को होते छः हाथे नहीं किसी एक शून्य एक ही आरे के जो कल है दूई एक तीन है चार चार दिए है छः हाथे किसी नहीं दूई एक दूई एक ताले देखो अब ना गुणफल ना किन्तु पहेगे सी तो एक ही भावे जो दम रे इटा तो लिखी शुत्रांग निर्णयो गुणफल बार लोखो बाशुटी हजार छः शो छिहत्तर आर इटा तो उत्तर दे दिले तुम्हारा उनको टार समाधन शेष होगे तो देखो जे मूल तो ताहले गुनों को गुलो जब हमरा कोर्चे तुम्ही किन्तु गुनों को गुलो पारो तुम्ही पारो ना ये रकम टक किन्तु नॉय शेखत्रे जार जो तो इज नाम ता गुलो आयत तो थक बे शेखिन्तु भ खूब दूर तो तुम्हें बेर करते मारो। तो आशा करिए पर वो थे कि तुमरा यंग तीन टांग के समाधन बोझ से बेर सो। तो पर बोलती पर वो हमरा ये उधर एक नंबर आंकर बाकी उनको लेने आ रहे हो। शेपर बोले देखना मंत्रण जनी है। ये पर बोले इखन शेष कर सी। खुदा हमें